E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um tutorial bem breve, bem simples. Eu vou ensinar vocês como dar aquele brilho no, na tela do, do PC, ou televisão, celular, tablet, essas coisas. Bom, eu vou fazer um tutorial bem simples aqui, vai ser bem rápido. Primeiro eu vou criar o chão aqui para fazer uma salinha bem escura. Vai ser desse jeito. Vou fazer uma salinha bem simples aqui. Ah, pronto, deixa eu apagar essa parte aqui só para me visualizar lá dentro. Perfeito, só vou dar uma... Inverter faces. Que eu não gosto que fica. Eu quero que fique branco lá dentro. Vai ficar bem bonito. Perfeito. Agora vamos pegar uma televisão ponto aqui já no... na internet. TV. Tem que pegar uma televisão que está ligada, porque se não tiver ligada, isso não vai funcionar. Essas que estão desligadas aqui não funcionam, então vamos pegar uma que está ligada. Deixa eu ver essa aqui. Ela é grande, viu? Vai demorar. Depois que... Fizer, tiver feito tudo pronto aqui no, no, no SketchUp, nós vamos passar para o Kirkteia para dar o brilho. Vamos ver essa TV. Olha, é chique, né? Vocês estão vendo aí. Nossa, por isso que ele é tão pesado. Vamos virar ela, ela aqui nessa posição. Olha o que que tava passando. Tá achando que é o... Eu não sei se é o sobrenatural. Esse cara é o principal do sobrenatural. Vou fazer uma estante aqui. Bem simples mesmo. Vamos, vamos pintar ela de cor de madeira. Cor de madeira não existe, mas... Essa é a textura dela. Vou colocar mais ou menos um metro. Vou levar ela lá pra cima, a TV. E cadê? Ah, onde que ela foi? Por aqui, TV. Aqui. É, vai ficar assim. É só uma demonstração mesmo. Hum, se as paredes estão muito brancas, eu vou, vou dar uma corzinha, né? Ela é bem fraca. Vou em cores. Que cor que eu escolho? Vou escolher... Acho que esse verdinho aqui, ó. Pra ficar bem... Oi. Vou colocar um piso também, pra não ficar tudo branco. Um azulejo. Esse aqui tá ótimo. Beleza. Agora eu vou fechar essa parte aqui pra ficar bem escuro. Acho que eu... Primeiro, acho que eu vou colocar umas lâmpadas para iluminar nos cantos só ali. Só para não ficar muito, muito escuro. Eu venho aqui, componentes, KT Lights. Essas lâmpadas aqui já fui, eu baixei no, no site daqui que tem. Eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição. Hum, deixa eu ver o que eu coloco aqui no canto. Pior que não tem uma lamparina decente para colocar. Tem um abajur. Capaz que se eu colocar um abajur, fica capaz, capaz que fica bom. Coloco um de um lado, outro do outro. Faço uma mesinha ali bem simples. Deixa eu fazer uma mesinha aqui. Madeira O KS 50 centímetros, tá bom Agora arrasta ela lá pra cima Acho 
que aqui está bom. Eu ficou com o pé afundado, mas não tem problema não. Hum, tá bom. Acho que assim tá ótimo. Acho que é só para dar uma luz mesmo no, no ambiente. Não vou colocar muita coisa não, porque senão fica muito pesado para renderizar. E eu tô gravando. Fica muito mais pesado ainda. Agora eu fechei ali. Vou me posicionar aqui dentro. E agora eu vou... Vou, ficar, vou colocar aqui desse jeito. Só para dar uma ideia mais ou menos. Você vem em plugins, quer que tenha export, export model. Deixa tudo do jeito que tá. Yes, yes. Não, aqui yes. No, no, yes, no. Dá o ok. Salve em qualquer lugar com qualquer nome. Vou colocar o nome de aqui de TV. Pode ser TV mesmo. E espera aqui carregar. Ó, já carregou. Clica em não, para não ficar muito pesado. Se quiser salvar, você salva. Vou deixar o meu aberto aqui por enquanto e vou abrir o Kirkteia. Pronto, abriu. Clica em Open. Procura o TV, que é esse aqui, ó. XML, TV.XML. Dá o um OK. Agora vocês vão apertar o V. E aqui vocês vão procurar... A tela do da TV. Aqui não é. Aí vou procurando. Mas aqui também não é, não é. Hum, não, acho que esse aqui é o. Deixa eu ver. Não, não é. Acho que acho... é esse aqui, ó. Esse mesmo. Aí daí vocês vão vir aqui, ó. Radiance. Self Luminance, Radiance, vocês vêm só aqui, ó, adicionar bitmap e coloca ela. Pronto, já deu um brilho aqui, ó, como vocês podem ver ali, ó. E vem aqui, aplicar Chains, Close Edit, né? se você quiser mexer em alguma outra coisa, o meu tutorial é só sobre dar a luz aqui na, na televisão. E vamos partir para a renderização. Aqui na resolução eu não mexo em nada, Aqui, o meu eu sempre deixo no 6, que me ensinaram. para ficar bem rápido aqui, eu vou colocar no 2, que é esse aqui, é os números de processadores. Se você tiver muitos processadores, quanto mais você colocar, mais rápido vai ser o render. Como eu vou colocar 2 para não ficar muito pesado, para não atrapalhar o... a gravação do cantado. E é só isso, não mexe mais nada. Clicou em OK. Aí você vai esperar a porcentagem aqui chegar a 100%. Mas isso aqui vai... Gerar várias vezes, vai chegar no 100%, vai zerar de novo, que vai trocar, que é o Radiance, Ray Tracing, depois vem o Anti-Aliasing. O Anti-Aliasing é o último. Vamos esperar uns minutinhos aí. Daqui a pouco termina. Eu queria fazer um tutorial bem simples, mas acabou ficando muito grande. Tinha mais ou menos 5 minutos, mais ou menos, mas tô vendo deu 8 minutos. Tá quase terminando, falta só o Antialism. E... aí acabou. Aí vocês clicam aqui em Image para visualizar a imagem. Olha aqui para você ver que deu o brilho na imagem. Aqui deu uma clareada na, na sala, no ambiente. E a televisão tá com aquele brilho de TV ligada. Deixa eu dar uma clareada aqui. Vou achar aqui com uns 90 para não ficar muito escuro. para não ficar muito claro aqui. Eu acho que eu, eu devia ter mostrado para vocês um antes e um depois. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o, ah, é o depois. Deixa eu salvar aqui como depois. TV depois. Vou salvar aqui mesmo. E agora eu vou tirar isso aqui só para vocês verem como é que fica. Edit material. E... Deixa eu tirar a luminosidade. Aplicar. Pronto. Start render de novo. Aí a TV vai ficar bem escura se não tiver essa luminosidade nela. Aqui, como vocês veem aqui no Kick View aqui, ó. Olha lá, tá bem escuro. Hum, 
acho que já deu, deixa eu ver. Já. Ali, ficou escura, parece que a TV tá, tá esquisita, não, não deu o que, brilho de TV ligado. Mesmo assim, eu, tô, tô com... eu aumentei aqui, mesmo assim não dá aquela sensação de TV ligada. Então, é isso aí pessoal, eu... é um breve tutorial. Se vocês gostaram, clique em gostei, inscreva-se no meu canal e adicione os favoritos para me ajudar. Então, é isso aí pessoal, até a próxima. Fui.